स्टूडेंट्स लेटर सॉल्व दिस इरोड्रो प्रॉब्लम नंबर 1.80 प्रिज्म 1 विथ बार 2 ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन इट गेट्स अ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन w डायरेक्टेड टू द लेफ्ट एज शोन इन फिगर ओके व्हाट इज द फिगर दिस इज प्रिज्म 1 एंड ब्लॉक 2 दिस एंगल इज गिवन एज अल्फा ब्लॉक 2 इज ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन नाउ ब्लॉक प्रिज्म वन विथ बार टू ऑफ मास एम प्लेस्ड ऑन इट गेट्स अ हॉरिजॉन्टल एक्सेलेशन डब्ल्यू डायरेक्टेड टू द लेफ्ट एज सोन इन फिगर एट वाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलेशन विल द बार बी स्टिल स्टेशनरी रिलेटिव टू द प्रिज्म इफ द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज के के इज लेस देन कॉट अल्फा सो वाट इज द सिचुएशन फर्स्ट पॉइंट इज मास ऑफ ब्लॉक इज गिवन एम डब्ल्यू इज द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट सो लेफ्ट मींस इन दिस डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इज डब्ल्यू at what maximum value so we have to calculate w maximum the bar will be still stationary so block 2 is at rest with respect to प्रिज वन ओके द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवेन एज के नाउ दिस ब्लॉक टू इज एट रेस्ट बट विथ रिस्पेक्ट टू प्रिज वन सो इट इज गुड दैट आवर रेफरेंस फ्रेम शुड बी प्रिज वन and note that this prism have acceleration now in the question it is given this prism having acceleration w in left direction so this prism 1 is a non inertial reference frame non inertial frame now we have to draw all the diagrams with respect to prism 1 now let me first draw the diagram of block 2 with respect to this frame how to do that for drawing a free body diagram of block on inclined plane let me first draw the reference line this is the location of block 2 mg will act in downward direction but it has two components one components down the plane having vol value mg sin alpha okay let me draw this diagram clearly so this angle is alpha now component of mg in this direction is mg sin alpha component of mg in this direction is mg cos alpha normal will act in this direction so this is the value of normal n1 now when i draw the free body diagram of this block 2 with respect to one a pseudo force will act on block 2 what is the direction of pseudo force the direction of pseudo force is always opposite to the direction of observer so this is the acceleration of observer so pseudo force will act in right direction what is the magnitude 
मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन टू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर सो इफ दिस एंगल इज अल्फा दिस एंगल शुड ऑल्सो बी अल्फा नाउ फॉर सिंप्लिसिटी ब्रेक द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स सो वन कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इज अलॉन्ग दिस डायरेक्शन हैविंग वैल्यू एम डब्ल्यू कॉस अल्फा एंड अदर कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन हैविंग वैल्यू एम डब्ल्यू साइन अल्फा दिस इज एम जी कॉस अल्फा ओके नाउ आई ब्रेक द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स सो आई डोंट नीड दिस फोर्स ओके नाउ वी हैव टू ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स नाउ इफ दिस फोर्स इज ग्रेटर वैल्यू देन दिस द ब्लॉक ट्राई टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन इन दिस केस फ्रिक्शन विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज एम डब्ल्यू कॉस अल्फा शुड बी इक्वल टू एम जी साइन अल्फा plus friction force f now if situation happens such that this force is greater than this force the block will try to move in down the plane direction and friction force will act in upward direction in this case m w cos alpha should be equal to mg sin alpha minus friction force now we don't have to calculate w we have to calculate the maximum value of w the w should be maximum when this the magnitude of these two forces should be added so this is not our situation when i consider this situation the value of w should be maximum now how to do that so write the equation m w cos alpha should be equal to mg sin alpha plus friction now w should be maximum when this friction force is maximum what is the friction force maximum k into normal n1 now we have to calculate the value of normal n1 n1 should be the sum of these two forces so put the value m w cos alpha equal to mg sin alpha plus k into normal mg cos alpha plus mw sin alpha mg cos alpha plus mw sin alpha now m should be cancel out from each term collect the term having number w so w cos alpha w cos alpha this term minus k w sin alpha should be equal to g sin alpha plus k g cos alpha so the value of w is sin alpha plus k cos alpha divided by cos alpha minus k sin alpha into g so this is the maximum acceleration of prism 1 such that block 2 is at rest with respect to prism 1 so this is the answer you can rearrange this equation and write in a simpler form in the question it is given that see the question in the last line of question it is given that k should be less than cot alpha what is the meaning of this inequality k should be less than cot alpha 
to understand this let me first first transform this expression in terms of cot alpha so w should be equal to 1 plus k cot alpha divided by cot alpha minus k into g now there are three situation when cot alpha is greater than k cot alpha is greater than k it means w is positive w is positive means the direction of acceleration as assumed by question is correct if somehow cot alpha should be equal to k it means omega should be infinite so in this case it is not possible that we can calculate the value of omega now third situation is cot alpha should be less than k it means that the value of w is minus it means that if you want to keep this block stationary with respect to prism 1 you have to move this prism in plus x direction not in the minus x direction so these are the three cases arises due to this expression k and cot alpha to understand this the last line of question is written like k should be less than cot alpha